Bonjour et bienvenue à l'émission « Ma santé, un choix ou un poids ». Mon nom est Danny Fontaine, je suis conseiller en nutrition cellulaire, un gourmand de la santé et un passionné de la santé. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission euh, le coach <rire> en fitness Léo Ollier. Bonjour tout le monde. Bonjour Léo, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, aujourd'hui on va parler de fitness. Euh, pour qu'on puisse bien te connaître, j'aimerais euh, que tu nous parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire du fitness? Bien moi, c'était quand je suis arrivé ici au Canada en 2010, c'est là que j'ai pris passion pour le fitness. Au début d'abord, je faisais de la force, on appelle ça du powerlifter. Ça, j'ai gagné dans cette catégorie-là. Et après, ben, j'ai connu le fitness. C'est là que j'ai voulu continuer là-dedans. Et là, j'ai pris passion pour faire du fitness, justement, la culture du corps. OK. Donc, euh, tu dis que tu n'es pas du Canada, tu viens de... Je viens de la Polynésie française. OK. Super. Et euh, dans le fond, le fitness, qu'est-ce que ça t'a apporté exactement? Ben, ça m'a apporté euh, ben, beaucoup d'assurance pour ce qui est de mon physique et en même temps aussi euh, le fait d'être en santé aussi parce que veut veut pas <coughs> durant toutes les années où on se prépare pour des compétitions ben, on doit être obligé de faire attention à notre alimentation mais pas seulement faire attention c'est manger des aliments qui vont faire en sorte de développer notre corps parce que c'est ça le but c'est de transformer notre corps le plus possible pour atteindre un autre niveau Ok. Donc, il y a une conscience de l'alimentation qui se développe. Oui. Il y a sans doute des nouvelles habitudes alimentaires qui prennent place aussi. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que... Quel a été le plus gros défi à ce niveau-là? Ben, le plus gros défi, moi, je suis assez sucré. <rire> sucré. J'aime ça le sucre. Mais, ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est faire l'entre-deux. C'est-à-dire faire attention dans sa semaine à notre alimentation, manger des fruits, des légumes, euh, des protéines aussi. Le week-end, oui, tu te permets quelques triches, on appelle ça des triches. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on dérape un petit peu, mais pas trop. Okay. Juste pour garder la ligne quand même. Okay? Oui. Ouais. Donc, effectivement, le fitness est venu donc, sculpter euh, ton corps. Puis aujourd'hui, euh, on, on parlait euh, de, de, des compétitions aussi euh, que ça t'a... Euh, euh, où ça t'a conduit, donc euh, les compétitions que tu as choisi de faire avec le fitness? Euh, ben, moi, j'ai fait des compétitions, j'ai essayé plusieurs fédérations, dont une que je me suis classé euh, premier, c'est-à-dire que j'ai eu, eu l'occasion d'avoir ma carte pro, ça me donne le droit de participer contre des personnes qui, ont, qui sont que premiers, là. aucune autre personne, sinon je ne peux pas aller compétitionner avec des nouveaux. Ok. C'est que des, des expérimentés. Que, que je... des professionnels, dans le fond. Oui, c'est ça. Ok, ok. Aujourd'hui, on se retrouve dans ton studio oui. euh, <rire> chez Maori Performance. Euh, ça fait plusieurs années que tu as ouvert ton studio? Oui, ça va faire trois ans euh, le 1er septembre. Trois ans que j'ai ouvert. Donc, euh, le fait d'avoir fait du fitness de l'appliquer, euh, d'en de, 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 manger, de développer cette passion-là jusqu'à pouvoir aussi transmettre cette passion-là. Aujourd'hui, euh, on peut voir dans les photos derrière, pour ceux qui écoutent la version vidéo de l'émission, euh, que on, on, tu as inspiré plein de gens et tu, tu les as aidés à transformer leur physique. Oui, je fais beaucoup de transformations. Mais c'est grâce à eux aussi, ils donnent de leur temps, ils font ce qu'il faut pour atteindre justement ces objectifs-là. Alors, c'est ça qui apporte beaucoup. Excellent. Je, je viens te, te rencontrer aujourd'hui, Léo Allier, parce que euh, ma préoccupation, c'est ma santé et mon poids. Euh, donc, euh, j'aimerais ça qu'on se fasse un petit scénario, un peu comme si euh, je venais te rencontrer aujourd'hui euh, pour, euh, pour euh, avoir un rendez-vous avec toi, donc euh, te rencontrer en tant que coach, j'ai besoin d'être accompagné. Est-ce que euh, quand j'appelle chez vous, je peux te dire, bon, euh, de, de, de quelle heure à quelle heure c'est ouvert pour que je puisse venir m'entraîner <rire> Non, en fait, moi, je fonctionne, c'est des entraînements privés que j'offre. Et c'est des rencontres privées aussi. Ça veut dire qu'on appelle ici, on prend rendez-vous ensemble, 
et après ça dure une heure à peu, à peu près les rendez-vous et pendant le rendez-vous c'est là que euh, j'apprends à vous connaître je commence d'abord par vous antécédent au niveau de l'entraînement qu'est-ce ouais. que vous faites comme entraînement actuellement même avant comment vous faites aussi vos entraînements ensuite on regarde euh, si vous avez des blessures comme ça je m'adapte en fonction de vos blessures ensuite il y a le côté euh, alimentation aussi on regarde votre alimentation qu'est-ce que vous faites actuellement et ensuite par rapport à vos objectifs ben, on, on fait un plan pour atteindre cet objectif là et en même temps aussi on regarde c'est quoi ton objectif précis par contre pas juste me dire je veux perdre du poids c'est plus précis que ça là. quel physique tu vas atteindre ok euh, j'ai des photos je montre des photos ou sinon mes athlètes je leur dis à ah, quel physique que vous aimez dans ce que vous voyez okay. il choisit sa physique et moi je dis si c'est possible ou pas ok mais la plupart du temps c'est possible <rire> juste mettre du temps là dedans ouais donc c'est peut-être <rire> une question de d'ajouter peut-être plus de temps pour atteindre un tel physique voilà. ou, euh, euh, J'imagine que la discipline doit sans doute être importante. C'est quoi euh, les qualités qu'il faut pour pouvoir euh, atteindre des objectifs euh, euh, de transformation physique? Ben, il y a la discipline, ça c'est sûr. La persévérance, toujours persévérer. Euh, il faut être aussi euh, très focusé sur son objectif. Il ne faut pas laisser le monde autour euh, détruire notre objectif. Alors il faut vraiment rester focusé dessus. Et c'est pas mal des qualités qui sont numéro un à chaque fois qu'ils reviennent dessus. Je vais parler pour moi, c'est super simple, super facile pour moi euh, de me donner un objectif. C'est super facile pour moi de dire « ok, je commence, j'y vais euh, ». Mais c'est difficile de tenir parce qu'effectivement, euh, tu disais, les, les, les personnes de notre entourage, de ne pas trop se laisser influencer. Euh, c'est super simple de se laisser influencer s'il y a quelqu'un à la maison qui mange des chips <rire> ou qui mange de la crème glacée. <rire> c'est super facile de tomber dans le panneau, ouais. euh, moi aussi. Euh, et aussi, euh, ça, ça demande parfois euh, du courage euh, d'oser se lever à aux petites heures le matin pour aller faire d'exercice parce que c'est le seul temps que j'ai dans la journée pour ça ou euh, euh, comment tu, tu adaptes euh, euh, l'entraînement avec l'horaire pour euh, les personnes qui viennent te rencontrer ouais, ça dépend toujours quand ils viennent me voir c'est qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire quand je pose la question hein, combien de fois par semaine vous allez vous entraîner ils me disent ah, ben, j'ai prévu trois fois par semaine Ouais, okay. Après, le moment de la journée, ça, c'est pas un problème. Ça dépend seulement de la personne. C'est la personne qui a déjà décidé dans sa tête, « Ah ben, moi, c'est le matin que je m'entraîne, ben, ça va être le matin que tu vas t'entraîner. Okay. » Si c'est une demi-heure, ben, ça va être pendant une demi-heure. Donc, okay. tu vas me... Donc, bon, je parle pour toi, mais en général, un coach va pouvoir me donner des outils pour que je puisse faire du travail aussi euh, solo à la maison. Oui, ben, mais... Mais forfait aussi, ça rentre dedans aussi. Il y a des programmes d'entraînement soit à la maison ou soit dans un gym. Si vous êtes abonné dans un gym, ben là, je, je fais des programmes personnalisés à vous. Et à partir de là, ben, vous pouvez faire aussi au gym. Il n'y a pas de problème. Et en même temps aussi à la maison. Il y a euh, eu plusieurs, euh, euh, plusieurs belles transformations qui se sont faites. Euh, la première chose qu que tu vas regarder avec quelqu'un, euh, je pense qu'on parlait de l'alimentation. Euh, Qu'est-ce qui va être important de, de surveiller ou de, de préciser au niveau de l'alimentation ou, ou quelles euh, nouvelles habitudes alimentaires euh, sont importantes? Ben, les nouvelles habitudes alimentaires, c'est toujours apporter des protéines. Les protéines, c'est tout ce qui est viande, ben, tout ce qui est viande, pour les végétariens, ben, ça va être des, du tofu, tout ce qui est à base de noix, ça, ça rentre dans les protéines et les bons gras aussi. Et ensuite, c'est le côté glucides. Beaucoup de personnes ne savent pas trop c'est quoi les glucides. Mm -hmm. Dans les bons glucides, ça serait d'aller chercher dans les fruits et aussi dans les glucides complets, du riz, du pain, des pâtes, mais par contre, le moins transformé possible. Ok. Alors ça, c'est facile. Tu tapes sur Internet et sur Internet, il y a des indices glycémiques. Ça, c'est l'indice glycémique, c'est par rapport au sucre, au taux de sucre qui rentre dans notre corps. 
On va prendre un exemple facile. Tu prends des bonbons, ben, l'indice glycémique des bonbons sont très élevés. Tandis que si tu vas chercher une patate douce, par exemple, eux, ils ont un indice glycémique plus bas. Alors, c'est facile. On tape sur Internet, indice glycémique, ça va vous donner trois listes d'aliments et on travaille avec ces trois listes-là. Je trouve que c'est une clé importante, ça, de travailler au niveau de l'indice glycémique et c'est une belle nouvelle euh, euh, approche à intégrer euh, parce qu'effectivement, quand on parle d'indice glycémique, on va parler en même temps de diminution de, de sucre euh, rapide dans notre sang. Ouais. Euh, je trouve, ça, je trouve ça super. Et quand, quand tu nous parles de protéines, euh, moi, ça me fait toujours peur parce que j'ai vu des amis euh, qui, à un moment donné, euh, leur régime, c'était que des protéines. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? <rire> Est-ce que j'ai à faire attention? Parce que tu as d'abord nommé les légumes et les fruits. Donc... Euh, est-ce qu'il faut faire attention aux protéines, de ne pas juste manger des protéines? Qu'est-ce euh, qu que tu conseilles à ce niveau-là? Ben, c'est vrai qu'il ne faut pas juste manger des protéines, parce que les protéines, à un moment donné, ça constipe. Manger trop de protéines, ce n'est pas bon, ça constipe. Alors, ce qu'il faut faire, c'est toujours ajouter des protéines avec soit des légumes, soit des fruits. Comme ça, ça aide justement le transit et que le corps il puisse mieux assimiler ces aliments-là. Parce que manger juste des protéines, c'est vraiment... Ben, on va dire qu'on ne peut pas manger juste des protéines. Ça, c'est seulement vers la fin de notre préparation de compétition. Okay. Mais là encore, nous aussi, à la fin de compétition, on utilise des protéines et des légumes. OK. Euh, c'est vraiment pas... Il n'y a, y a, euh, a pas un danger de, de manquer de minéraux que, et, et de, 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 de vitamines en mangeant seulement des protéines? Oui, il y a cet aspect-là aussi. Parce que dans les légumes et les fruits, il y a les, les minéraux que vous dites, là, minéraux antioxydants. Oui. Tandis que les protéines, c'est juste des protéines. Il n'y a rien d'autre en plus. Ok. Alors oui, il faut aller chercher. Quand on prépare quelqu'un, quand quelqu'un se prépare pour aller en compétition, euh, je pense que tu viens de le nommer, il y a comme, euh, effectivement, là, à cette période-là, on va peut-être manger plus de protéines, puis un peu moins de, de tout le reste, peut-être moins de céréales, moins de, 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 de riz, etc. Euh... Oui, il faut diminuer. Au okay. début, on diminue d'abord. OK. Diminuer parce que le pourcentage de gras diminue en même temps. Et après, vers la fin, quand c'est proche de la compétition, c'est là qu'on coupe complètement. Tout okay. ce qui est riz, pain, pâte, on commence à couper. Puis, afin de s'assurer de ne pas mettre le corps en carence, est-ce qu'une euh, est qu supplémentation va être importante à ce moment-là? Oui, j'utilise toujours de la supplémentation. Dans tous mes plans, à chaque fois que je fais un plan, dès le départ, c'est avec multivitamine. OK. Il n'y a pas d'autre choix. OK. Il faut rajouter de la supplémentation. Parce okay. qu'on n'en a plus assez de nos jours. Okay. Puis au niveau de, de la qualité, est-ce qu'on est qu peut choisir n'importe quelle vitamine, surtout qu'on est dans un processus où effectivement on va mettre le corps en carence pendant une période de temps, là, au niveau des gras, au niveau de... Euh, est-ce qu'il y, y a une qualité à aller rechercher? Oui, ben c'est pour ça que j'ai acheté un livre qui parle justement de la supplémentation. Vous pouvez aller le chercher sur Internet. Ça s'appelle le guide comparatif des suppléments. Et dans ce livre-là, ben, j'ai choisi la meilleure compagnie qu'il y a dans le livre. OK. C'est à vous de découvrir c'est laquelle. <rire> Sinon, on pourrait toujours communiquer avec toi pour voir quelle serait euh, une, une bonne suge su oui, suggestion. Oui, <rire> C'est moi qui, qui se mêle dans mes... Bon. <rire> um, Léo, j'aimerais que tu nous partages quelques... Euh, quelques histoires euh, à succès hein, qui ont été euh, <rire> euh, vécues ici dans le studio euh, d'entraînement ou encore des élèves que tu as eus. Là. Ben, j'ai peut-être une histoire avec euh, une maman de quatre enfants. Là, ok. Que elle, euh, c'était assez spécial. Elle venait me voir aux deux semaines, mais elle, elle habite à Saint-Hyacinthe. Ok. Alors, c'est à deux heures à peu près d'ici. Elle faisait le parcours à chaque fois. Aux deux semaines, elle venait, je prenais son pourcentage, on regardait comment ça a été sa semaine, ces deux semaines, côté alimentation, s'il faut changer, on change, son entraînement aussi. Ensuite, elle repartait tout ça pendant au moins six mois avant sa première compétition. 
Et après, on a continué juste après. Elle voulait faire une autre compétition. Et ça a payé pour elle, dans le sens qu'elle s'est classée. Elle est arrivée troisième dans ces compétitions-là. Elle a été vraiment contente. Et ça a donné, en fait, que maintenant, ben, ses habitudes alimentaires ont beaucoup changé. Elle commence aussi à faire changer ses enfants. Mmh. Et ces enfants-là, ils ne mangent plus vraiment de, on va dire, de cochonneries. Elle fait elle-même ses gâteaux. Elle fait elle-même ses, ses petits plats pour ses enfants. Ben, C'est vraiment... Une belle accomplissement qu'elle a fait. Effectivement, je pense que c'est un des secrets de pouvoir euh, faire notre nourriture au lieu d'acheter déjà du, du tout oui, fabriqué. Oui, parce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis que dans les magasins, on ne sait pas vraiment... Effectivement, au niveau des choix ouais. alimentaires, euh, quand on va préparer même les desserts, parce qu'on parle de diminution de sucre, mais ce n'est pas parce qu'on parle de diminution de sucre qu'on ne on peut plus se gâter. Hein, je pense qu'on peut découvrir, euh, puis même développer nos papilles gustatives autrement qu'en mangeant que du sucre raffiné. Mmh. Oui, oui, il y a beaucoup de façons. Il y a beaucoup, maintenant, sur Internet, il y a beaucoup de recettes qu'on peut aller chercher sur Internet qui démontrent de diminuer les glucides, fait en sorte d'avoir des bons aliments. Hein. La dernière fois, j'ai fait un fondant au, au chocolat. Et oh. les ingrédients, c'était cacao, pois chiche, avec le sucre qui était dedans, c'était des dates. Ah oui. Mais les dates, on peut contrôler les dates dans le sens que oui, c'est sucré les dates. Alors tu contrôles, tu dis pour tant de portions, ben, je vais mettre juste tant de dates. C'est tout. Ah oui. C'est juste ça. Donc, ça a on, fond, donc. donc on, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on va euh, aller vers davantage des aliments complets que d'aller vers des aliments transformés ou raffinés. Oui, il faut toujours prendre des aliments qui sont le plus naturels possible. On va chercher ceux qui sont le plus naturels possible, pas ceux qui sont transformés. On ne va pas prendre de la poudre, on ne va pas prendre du sucre en poudre. On va aller chercher des, des raisins secs, des canneberges, tout ce, qui, est, tout ce qui, est, qui se rapproche du naturel. Okay. C'est ça les ingrédients qu'il faut aller chercher. Excellent. Donc, Léo, je reprends un peu, euh, je viens de voir ou je t'appelle pour, euh, pour prendre rendez-vous avec toi ou pour avoir des conseils euh, fitness. Euh, euh, et euh, ce serait quoi les premières choses que, euh, que tu ferais avec moi? Les premières choses à faire, ça serait d'abord de diminuer, c'est plus au niveau de l'alimentation, diminuer les sucres qui est en trop dans l'alimentation. OK. Diminuer les sucres en trop <coughs> avec l'alimentation. Puis, euh, si je t'appelle pour, euh, pour prendre rendez-vous avec toi pour euh, commencer un programme, ça va être quoi les démarches qu'on va faire ensemble? On va d'abord discuter, voir c'est quoi, qu'est-ce que tu as à ta disposition au niveau des appareils ou si tu as des poids libres à la maison, peu importe les choses que tu as à la maison. OK. Et moi, après, je fais un programme en fonction de ce que tu as. OK. Est-ce qu'il y a une, euh, un portrait, on dessine d'abord un portrait de où je suis présentement, puis ensuite... Euh, euh... Ben, la démarche que je fais, c'est vraiment de déterminer d'abord ce que tu fais actuellement et après changer petit à petit quelque okay. chose qu'il faut, qu faut, qu faut changer si tu veux avoir des résultats. OK. Et si quelqu'un euh, décidait euh, de, de faire du fitness par lui-même, tout seul, ce serait quoi les, les, le premier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un euh, à ce niveau-là? Ben, L'idéal, c'est toujours d'avoir un coach, parce que le coach, il sait quoi faire, il sait comment le faire. Il y a des gens qui font par eux-mêmes, mais sauf qu'ils vont trop vite. Parce qu'il y a des étapes à faire. Comme je te disais, ça va être de diminuer d'abord, couper des, des sucres. Tandis que d'autres personnes vont couper directement tout, 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 tout. OK. Les gens ils vont aller directement à des protéines et des légumes. À un moment donné, le corps, il ne va pas aimer ça. C'est okay. mieux de le faire tranquillement, doucement. On garde toujours des, des bons glucides, mais tranquillement après, on va couper vers la fin. OK. Et pas tout de suite. Ça, c'est en, en période de, de préparation pour une compétition. Oui, ça, c'est en préparation. Ça. OK. Euh, mais de toute façon, euh, je pense que le, 
la clé là, de ce qu'on vient de se dire depuis le début de l'émission, c'est vraiment de venir diminuer les glucides. Oui. De venir oui. diminuer les sucres. OK. Euh, Léo, euh, Maori Performance, c'est ton studio ici. Euh, je sais que tu m'as partagé que tu avais un de tes élèves euh, qui, en fin de compte, a développé une passion oui. puis qui a décidé de s'associer avec toi. Oui, ben, il a commencé déjà. Il commence à faire les week-ends, quelques week-ends. Mais là, avec ce qui s'en vient, ben, on va pouvoir le faire, euh, il va pouvoir le faire presque en plein temps. OK. Euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi son parcours? Là? Il est arrivé à un moment donné, il voulait faire euh, s'entraîner. Puis, euh, raconte-nous ça, s'il te plaît. Ben, il, c'était il y a... Maintenant, ça va faire... Euh, ça va faire neuf mois, à peu près, que... Il est venu me voir, il avait vu un de ses amis qui avait fait du fitness avec moi et qui avait gagné et puis qui s'est placé et tout. Alors il m'a, il m'a écrit pour me dire ah, « j'aimerais un rendez-vous avec toi ». On s'est rencontrés, j'ai vu ses objectifs, il voulait faire une compétition. Alors je l'ai amené tout au long pendant les six mois, il a, il a, il a appris beaucoup de choses avec moi. Il savait déjà beaucoup de choses, okay. mais la préparation, il ne savait pas comment le faire. Okay. C'est, c'est ce petit truc-là qui lui manquait beaucoup. Parce qu'il avait 10 ans déjà d'expérience au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation aussi. Il lit beaucoup. Il, se... ouais, il, se... il lit vraiment beaucoup. Il s'informe beaucoup. Mais là, il lui restait quelqu'un pour l'aider justement à faire une compétition. Il n'avait jamais réussi à faire ça. Okay. Et en faisant ça, c'est là ça lui a... Il, a... il a développé une passion aussi, comme moi. Et là, maintenant, ben, il continue. Il fait des compétitions. Là, il s'est classé euh, deuxième en bodybuilding quand même, ah, naturel. Oui. Hein. Naturel. Aucun produit nocif, faut aucun produit dopant. Là. Vraiment naturel. Mais ça, c'est une, spé- une spécificité qu'on n'a pas dit, là, entre autres, là, avec, euh, avec toi et, et ce que tu enseignes mmh. et ce que Maori Performance enseigne, c'est justement de, si on fait de la compétition, on va le faire naturel. Oui. Ben, moi, c'est mon, c'est mon objectif à moi. C'est mon but à moi c'est de rester naturel le plus longtemps possible. Les autres, ben, c'est, c'est, leur, c'est, leur, c'est leurs objectifs. Moi, c'est mon objectif. Moi, j'ai décidé qu'à Maori Performance, les personnes que j'entraîne, ben, ils restent naturels. Pas d'autres produits nocifs à l'intérieur. OK. Pas de produits dopants. Excellent. Et, euh, dans le fond, il y a une bonne nouvelle. Il y a euh, des... Ben, il y a une grande nouvelle qui s'en vient pour Maori Performance ouais. pour le mois de septembre. Oui, pour le mois de septembre. Ben, en fait, ça va être le 1er septembre. Je vais agrandir. J'aurai deux entraîneurs avec moi, notamment celui que je disais, Jonathan Boivin. Lui, ce sera mon, mon, un de mes entraîneurs. Et j'aurai une autre aussi, Annie Gosselin, une fille alors. Elle aussi, elle est passionnée de l'entraînement et on va travailler ensemble justement à ce local-là. Excellent. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler l'information, <rire> l'adresse? <rire> Pour l'adresse, ça va être au 1137 route de l'église. OK, à Québec. Oui, à Québec. Et ben, c'est ça, c'est, au, c'est là où il y a le restaurant, le kimono. OK. C'est un restaurant de sushi. Et nous, on le sera aux alentours. OK. Euh, super. Donc, euh, bonne nouvelle. Euh, la, mission, euh, la mission de Maori Performance qui est en train de, de grandir. Euh, la mission, c'est quoi exactement dans tes mots? <rire> la mission, non, moi, c'est de partager la santé à le plus de monde possible. Partager la santé à le plus de monde possible. Mais j'avoue que j'aime ça faire préparer des gens pour le fitness. Mais j'ai des personnes aussi qu'ils veulent juste pour eux-mêmes, ils veulent se sentir bien dans leur peau. Alors, je les accompagne aussi là-dedans. Mais c'est mon but, c'est de faire ça. Mmh. <coughs> Excellent. Euh, j'aimerais ça qu'on se rappelle les clés dont on a parlé depuis le début. On a parlé de, de venir euh, d'abord diminuer les, euh, les glucides. On a parlé... Euh, euh, d'aller dans un processus euh, étape par étape, là, pas, pas, euh, pas, drastique. pas drastique, effectivement. <coughs> et euh, 
Léo, si on veut euh, communiquer avec toi, euh, euh, connaître, dans le fond, entrer en communication avec toi, si on a des questions, si on a, euh, on a le goût de s'entraîner, <rire> euh, de, de faire euh, du fitness en santé, hein, euh, avec Maori Performance, où est-ce qu'on va chercher l'information pour, euh, pour communiquer avec toi? Mais le plus simple, ça serait de prendre Facebook. J'ai une page Maori Performance. Et là-dessus, ben, je réponds souvent aux, aux questions des gens. Alors, il y a juste à m'écrire dessus en messagerie et après je vais répondre. Ou sinon, il y a aussi par téléphone, c'est au 418-650-1408. En terminant, euh, j'aimerais ça que tu me dises euh, à qui s'adresse Maori Performance. Donc, est-ce que c'est seulement les gens qui veulent faire de la compétition? Non. 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 Alors, ça s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui veulent faire un changement dans leur vie, surtout côté euh, ceux qui veulent avoir des changements physiques pour eux-mêmes ou pour atteindre un objectif en particulier, pour pouvoir faire des activités à l'extérieur, peu importe, ou des sports en particulier. Ça s'adresse à tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Ce que je trouve génial, c'est que tu me, me permets, de, avec mon objectif, de pouvoir <coughs> m'encadrer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Cet objectif euh, je me souviens, quand on a parlé ensemble, quand je me préparais pour monter le Kilimanjaro, euh, euh, ce que tu m'as dit, c'est ben moi, je ne fais pas nécessairement de la montagne, j'entraîne pour du fitness, mais je vais aller chercher toute l'information pour voir c'est quelle partie de ton corps que, que tu vas avoir besoin de travailler plus et c'est ce qu'on va travailler ensemble. Mmh. Donc, euh, on peut avoir différents objectifs. Toi, tu t'adaptes à notre objectif. Oui, c'est ça. On s'adapte toujours avec. Excellent. Ben, merci beaucoup, euh, Léo Ollier. Et euh, euh, bon succès avec euh, Maori Performance. Merci pour ta générosité. Je te souhaite une bonne santé et un bon succès. Merci beaucoup. La semaine prochaine à l'émission Ma Santé, un choix ou un poids, on reçoit Joanne Côté qui est conférencière et conseillère en santé optimale. Avec elle, nous aborderons comment prendre soin de la santé de nos enfants. C'est un rendez-vous à l'émission la semaine prochaine, Ma Santé, un choix ou un poids.